ওখানে এফ স্ল্যাশ কার এসটিএমএল বডি ఏమంటాయి ఇంకోటి ఎన్ని ఎన్టీడీలో మూడు టీడీలు ఇది ఫస్ట్ ఫస్ట్ ది సెకండ్ ది థర్డ్ ఓకే థ్యాంక్ యూ నెక్స్ట్ ఇది కదా సరే ఓకే చెల్ టూ హండ్రెడ్ ఇలా ఉన్నాయి వాడికి మనకు తెలిసిందే కదా బార్డర్ ఏమి రాదు దీనికి ఇలా వచ్చింది ప్లెయిన్ గా ఓకే ఇప్పుడు నాకు దానికి బార్డర్ రావాలి డెకరేట్ చేయాలి చాలా చేయాలి సో బార్డర్ ఈక్వల్ టు త్రీ చెల్ ఓకే అయితే ఇందులో ఏంటంటే త్రీ డి లాగా వచ్చేస్తుంది బార్డర్ ఎక్కువ ఇస్తే చూడండి టెన్ వేస్తున్నాను నేను చూడండి ఏమవుతుంది బాగుంది చుట్టూ త్రీ డి స్టైల్ వచ్చేస్తాను అనమాట చూస్తారా అటే పెట్టేప్పు సో అన్ని ఇచ్చాను వాటర్ కలర్ ఆరెంజ్ ఆరెంజ్ ఓకేనా అంటే బార్డర్ కలర్ దేని ప్రాపర్టీ టేబుల్ కి మాత్రమే పనిచేస్తాను ఓకేనా నెక్స్ట్ బాగా చూస్తే మీరు ఇక్కడ దీని అంతటిన ఒక సెల్ ఉంటారని చెప్పారు కదా ఇక ఎన్ని సెల్స్ ఉన్నాయి నైన్ సెల్స్ ఉన్నాయి మొత్తం ఓకేనా ఈ మధ్యలో చిన్న గ్యాప్ కనిపిస్తుందా మీకు ఇది ఇది ఈ బార్డర్ కి ఈ సెల్ కి మధ్యలో దాన్ని సెల్ఫ్ స్పేసింగ్ అంటాం సెల్ఫ్ స్పేసింగ్ ఇప్పుడు కాదు మనకి సిఎస్ లో కూడా పేపర్ అయ్యే ఒకటి ఉంది సపోజ్ ఒక ఇదంతా బాక్స్ ఓకే ఈ బాక్స్ లోపల స్పేస్ వదలాలి అనుకో గుర్తుపెట్టు బాక్స్ లోపల స్పేస్ వదలాలి అంటే స్పేస్ ఎక్కువ ఉండాలి బాక్స్ లోపల దాని ప్యాడింగ్ అంటాం బాక్స్ బయట ఎక్కువ వదలాలి బయట అంటే బాక్స్ పెరగదు బాక్స్ చుట్టూ ఉన్న స్పేస్ పెరిగిపోతుంది దాన్ని మార్జిన్ అంటాం ఏమంటాం మార్జిన్ ఓకే కానీ ఎస్టాబ్ వచ్చినప్పటికి లోపల ఉన్న దాన్ని ఏమంటా అని చెప్పండి ప్యాడింగ్ అంటా అని చెప్పాం కదా లోపల ఉన్న దాన్ని సెల్ ప్యాడింగ్ అంటాం సెల్ ప్యాడింగ్ అంటే సెల్ లోపల బయట ఉన్న దాన్ని సెల్ మార్జిన్ అనం సెల్ స్పేసింగ్ అంటాం ఓకే 
సో నేను ఇప్పుడు ఏం చేస్తానంటే సార్ స్పేసింగ్ ఈక్వల్ టు టెన్ ఇచ్చా ఏమంటే చూద్దాం అంటే ఏం పెరగాలి ఈ మధ్యలోనే గ్యాప్ పెరిగిపోవాలి కదా పెరిగిపోవాలి ఇప్పుడు సెల్ ప్యాడింగ్ ఇస్తే ఏం పెరుగుతుంది లోపలితో పెరుగుతుంది కదా సో సెల్ ప్యాడింగ్ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ అర్థమవుతుంది కదా ఇప్పుడు ఈ ఫస్ట్ది హెడింగ్ అని మనకు తెలుస్తుంది కానీ బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ పెట్టి దాన్ని కొద్దిగా హైలైట్ చేద్దాం సో ఇక్కడికి వచ్చి బీజీ కలర్ టీఆర్ బీజీ కలర్ ఇక్కడ లైట్ ఎల్లో అంటే ఆశ సో లైట్ ఎల్లో వచ్చిందా కనిపిస్తుందా లైట్ ఉన్నా ఓకే ఎల్లో రాస్తే సరే ఇప్పుడు టేబుల్ మొత్తానికి కలర్ కావాలి ఒక రోజు పెట్టామంతే అవును కదా టేబుల్ మొత్తానికి కావాలంటే ఇదే బీజీ కలర్ ఇక్కడ రాయాలి మీరు ఈ టేబుల్ ట్యాగ్ లో టీఆర్ ట్యాగ్ లో రాసాం అదే పైన హెడ్ మెయిన్ లో రాస్తున్నాం బీజీ కలర్ ఈక్వల్ టు సంథింగ్ కేఆన్ అంటే లైట్ బ్లూ అనమాట కేఆన్ వచ్చేస్తుంది ఇప్పుడు నాకు సెకండ్ రికార్డ్కి థర్డ్ రికార్డ్ ఫస్ట్ రికార్డ్కి సెకండ్ రికార్డ్ వైట్ కలర్ రావాలి మొత్తం ఏం చేద్దాం ఏటీఆర్ ఈ ఫస్ట్ ఇయర్ కాకుండా ఇయర్లో బీజీ కలర్ వైట్ అనే వైట్ కాపీ చేసి ఫ్రెష్ చేస్తాం ఈ సెకండ్ ఇయర్ కదా ఫస్ట్ రికార్డ్ సెకండ్ రికార్డ్ అయితే థర్డ్ది ఇంకోటి పెడదాం కాపీ చేసి రికార్డ్ ఏమి లేదు టోటల్ టోటల్ మొత్తం త్రీ హండ్రెడ్ మొత్తం త్రీ హండ్రెడ్ కదా టోటల్ త్రీ హండ్రెడ్ కానీ ఇది చూసినట్టు కొద్దిగా ఆర్డ్గా ఉంది ఈ రెండు సెల్స్ కదా ఇది ఖాళీగా ఉంది కదా సో ఈ రెండు కలిపేయాలి మనం మెరిచ్ చేసేయాలి అవి రెండు మెరిచ్ చేయడానికి ఒక కాలం తీసేయండి ఒక టీడీ తీసేయండి అప్పుడు ఎన్ని ఉంటాయి రెండు ఉంటాయి పై అన్నట్లు ఎన్ని ఉన్నాయి మూడు ఉన్నాయి ఇక్కడేమో రెండే ఉన్నాయి అవుట్పుట్ చూద్దాం సార్ మేము తప్ప వచ్చేస్తుంది వాటి తీసేస్తే ఇక్కడ మనం కాల్స్ ప్యాడ్ అంటే ఎన్ని కాలమ్స్ కలపం మెర్జ్ చేయను అడుగుతున్నాం ఏం చేయాలి ఇక్కడ మొత్తం టూ చేయాలి ఇక్కడ టూని ఇంతటి ఎంత త్రీ సరిపోయా వస్తుందా ఈ టోటల్ అయ్యేది నాకు రైట్ సైడ్ లో ఉండాలి అలైన్మెంట్ అయ్యే సో ఎలైన్ రైట్ 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 సైడ్ లోకి వస్తుంది ఓకేనా అయితే ఇందులో వి ఎలైన్ అని ఉంటాం వి ఎలైన్ అంటే టెస్ట్ ఉన్న సెల్లో పైన ఉండాలా మధ్యలో ఉండాలా బాటమ్ లో ఉండాలా వి ఎలా అంటే వెర్టికల్ అది చాలా ఇంపార్టెంట్ అయింది ప్రూఫ్ మీకు పనికి రాపోవచ్చు కానీ ఫ్యూచర్ లో చాలా పనికి వస్తుంది వి ఎలైన్ అని రాస్తాం వి ఎలైన్ ఓన్ బాటమ్ అన్న దీనికి సెకండ్ రికార్డ్ మీకు ఎందుకు చూపిస్తుందో చెప్పదా 
చెప్పండి మీరు ఒక రీజన్ చెప్పండి నాకు ఎందుకు అది చూపించు బాటమ్ కింద రావట్లేదు చుట్టూ ప్యాడింగ్ ఉండిపోయింది కదా నాకు స్పేస్ లేదు ఇంకా ప్యాడింగ్ తో ఆక్యుపై చేసేసింది కదా సపోజ్ మీరు ప్యాడింగ్ చేసేసి ప్యాడింగ్ ఫైవ్ ఏ పెట్టి దేనికి పెట్టాం మనం దేనికి కదా హైట్ హైట్ హండ్రెడ్ పెడదాం ఓకే అంటే దాని యొక్క హైట్ తోడు దాని కదా ఎక్కడికి వస్తుంది బాటమ్ వస్తుంది పోని మిడిల్ పెడతామా మిడిల్ అంటే మధ్యలో కదా మిడిల్ ఇంకోటి ఉంది ఏంటి పని టాప్ అంటే ఇందులో మీరు బాగా చూస్తే రెండు రకాల అలైన్మెంట్స్ ఉన్నాయి ఒకటి హార్ జెంట్ లో ఇంకోటి వెర్టికల్ టేబుల్ లో తప్ప దేంట్లో వెర్టికల్ అలైన్మెంట్ ఉండదు దేన్ని ఇలా ఇలా అలైన్ చేయలేం ఇలాగే చేయొచ్చు అని ఎందుకంటే ఇది ఎంత పడుకోవడం లేదు వాళ్ళు తెలియదు కూడా ఇంటర్ వీటితో ఇంకో సెట్ అయిన వీటితో ఉంటే నేను చెప్పగలను మనం ఒక వెబ్సైట్ థౌజండ్ పిక్స్ ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ పిక్స్ అలా చెప్పగలం హైట్ అంతా చెప్పలేం వెబ్సైట్ ఒక హైట్ సో టేబుల్ ఒక్కటే కంట్రోల్ చేయగలం అన్నమాట వెట్టుకెళ్ళ మీకు అర్థమైనది అయితే టేబుల్లో మొత్తం ఇష్టమల పార్ట్ లో టేబుల్ అనేది నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ కూడా వాడట్లేదు ఆ ఫైవ్ పర్సెంటే వాడట్లేదు అసలు ముందు అసలు ఏం జరిగింది అది తెలియదు ఫస్ట్ ఇది ఒక మీకు ఇచ్చింది ఒక వెబ్సైట్ అనుకున్నాం ఇక్కడ లోగో సీన్ నెంబర్ ప్లేస్ లోగో ఇక్కడేమో కంపెనీ నేమ్ ఇక్కడేమో కాంట్రాక్టర్స్ కాంట్రాక్టర్స్ ఇక్కడ వాళ్ళ గురించి ఇవి వాళ్ళు ఆరు వీడియోస్ అనుకుందాం ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఆరు ఆరు వీడియోస్ ఇక్కడ వాళ్ళు న్యూస్ స్క్రోల్ అవుతుంటాయి అంటే ఒక వెబ్సైట్ ని ముక్క ముక్క కానీ చేస్తుంది చూడండి లోగో మేము ఇక్కడ ఇలాగా ఇక్కడ న్యూస్ స్క్రోల్ అవుతుంది ఇక్కడ ఏమో వీడియోస్ ఇక్కడ వాళ్ళ గురించి అంటే ఒక వెబ్సైట్ ఒక లేఅవుట్ ముందు దీంట్లో చేసిన టేబుల్స్ లో ఓకేనా ఒక వెబ్సైట్ చేయాలంటే ఫస్ట్ టేబుల్ లో రాసుకుంటే దాని ప్రాబ్లం ఏంటి కదా సార్ నేను క్లయింట్ ఇలా రాస్తారు రాసిన కదా ఇప్పుడు నాకు అబౌట్ అయితే ఇక్కడ వద్దు ఈ మొక్క నాకు ఇక్కడ రావాలి ఈ వీడియోస్ రెండు ఇక్కడ రావాలి ఈ వీడియోస్ రెండు ఇక్కడ రావాలంటే చాలా కష్టం అయిపోయింది ఎందుకంటే టేబుల్ ఒక లేఅవుట్ చేంజ్ అయిపోతుంది చేంజ్ అయిపోతుంది అంటే పాజిబిలిటీస్ చాలా తక్కువ మార్చగా మార్చనైతే కదా అందులోని బాగా అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇందులో ఒక సీరియల్ నెంబర్ రాయడానికి ఏం రాయాలి టీఆర్ రాయాలి టేబుల్ రాయాలి టీఆర్ రాయాలి టీడీ రాయాలి అంటే ఒక దానికి ఒక బిట్ అనుకో రఫ్ గా ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు ఎన్ని బిట్స్ అయి ఉంటాయి ఒక థర్టీ బిట్స్ అయి ఉంటాయి థర్టీ ఇది ఒక టెన్ బిట్స్ ఫార్టీ అంటే దగ్గర దగ్గర ఫిఫ్టీ బిట్స్ స్పేస్ దాకా కలెక్ట్ చేస్తేనే ఈ ఎస్ నెంబర్ రాయగలుగుతుంది కదా ఈ ఫిఫ్టీ బిట్స్ ఓకే కానీ థౌజండ్స్ ఆఫ్ లైన్స్ ఉంటే కోడింగ్ స్లో అయిపోతుంది కదా సో ఈ వీటిని అన్నిటిని అవాయిడ్ చేయడానికి వచ్చింది మనకి హిస్టీఎంఎల్ లో ఎటువంటి యూజ్ లేని హిస్టీఎంఎల్ లో ఎటువంటి యూజ్ లేదు కానీ మీరు వర్క్ చేసినంత దాని మీద అదే ట్యూ డివిజన్ అంటారు ట్యూ ఎస్ నెంబర్ ఇలా రాస్తాం మనం డ్యూ ఎస్ నెంబర్ కనిపిస్తుంది లాస్ట్ లో హిస్టీఎంఎల్ లో ఏ యూజ్ ఉండదు ఇది కాకపోతే మొత్తం మీరు ప్రాజెక్ట్లు అన్ని డ్యూతోనే స్టార్ట్ చేస్తారు డ్యూతోనే ఉండవచ్చు ప్రాజెక్ట్లు అన్ని కూడా 
దీనికి సీజస్ తగిలితే కానీ దాంట్లో ఉన్న స్పెషాలిటీ మీకు తెలియదు సీజస్లో పనిచేస్తుంది ఉత్తి డివ్ రాసుకుంటే ఏం పనిచేయదు డివ్కి సీజస్ యాడ్ అవ్వాలి ఓకేనా అయితే ఇప్పుడు వచ్చేవన్నీ మరి లేయర్స్ ఉన్నాయి కదా లేయర్స్ మరి ఎవరు చేస్తారు టేబుల్స్ పోవడం లేయర్స్ చేయాలి టేబుల్స్ బదులు నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ ఎఫిషియంట్గా పనిచేస్తుంది డివ్ అందుకే డ్యూస్లో రాసిన ప్రాజెక్ట్ మీరు చాలా ప్రాజెక్ట్లు టేక్ టేకప్ చేశారు అనుకో నాకు టేబుల్ లెస్ లేయర్స్ కావాలంటారు అంటే మీ అక్కడ టేబుల్ వాడద్దు డిబుల్ వాడి చెయ్యి అని అర్థం టేబుల్ లెస్ లేయర్స్ అంటారు అట్లా మొత్తం కంప్లీట్గా డ్యూ డ్యూ ఒకటే స్పాన్ ఒకటి అమ్మ మీకు రెండు ఉంటాయి స్పాన్ అంటే డిబ్బులో ఒక ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ పనిచేస్తుంది డిబ్బులాగే పనిచేస్తుంది కానీ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ మీకు తేడా చెప్తాను చూడండి ఇక్కడ స్పాన్ స్పాన్ ఇక్కడ స్పాన్ ఉంది ఇక్కడ స్పాన్ ఉంది రెండు స్పాన్లు ఉన్నాయి కదా పైన ఒక ఎన్ ఉంది ఒక డిబ్బు ఉంది ఇలా చేస్తాను రెండు స్పాన్లు పక్క పక్కన వచ్చాయి డివ్ ఒకటి విడిగా ఒక లైన్లో వచ్చింది అంటేనా ఇదంతా డివ్ అంత ఒక లైన్లో వచ్చింది ఇవి రెండు స్పాన్లు రాశాను నేను పక్క పక్కన వచ్చినాయి కదా అంటే ఒక డివ్ ఇప్పుడే రాస్తే మీ పేజ్ ఎంత విడుతుందో అంత తీసేసుకుంటారు దాన్ని కంట్రోల్ చేయాలి సిఎస్ తన కంట్రోల్ చేయాలి అర్థమవుతుందా స్పాన్ అలా తీసుకోదు చెప్పినాం కదా డివ్లో సగం ప్రాపర్టీస్ మాత్రం స్పాన్ ఉంటాయి సగం కూడా థర్టీ పర్సెంట్ ఉంటాయి ప్రాపర్టీస్ స్పాన్ ఏం చేస్తుంటే పక్క 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 పెట్టుకుంటూ వెళ్ళిపోతుంది మీకు అర్థమైనది